ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you, Harneep. I am so excited to be here to host a virtual divan with you to commemorate Guru Arjan Dev Ji's Shahidi Divas. Today's virtual divan is done with the help of all volunteer teachers. Please watch and stay until the end. Thanks, Meher. Let's go to our next host, Amneet Singh. Thank you for giving me the opportunity to be a part of this virtual divan. Sad Sangha Ji, I have been helping Khalsa school teachers for the last three years. That's so great to hear we have such dedicated TAs. Oh look, who's next to Amneet? Hi Prabhdeep, how have you been? Thank you, Hyneet. Sashi Gauji, everyone. It's been a year since I started helping teachers in Gurmukhi and Kirtan classes at Khalsa school. I feel very proud to be coordinating this virtual divan with my friends when we all cannot be at Gurdwara Sahib during this tough time. We all feel the same way. Oh look who's in the corner. It's Nishkam TV production lead Ranak Singh who helped in streaming today's virtual divan. Thanks Anit. My pleasure being here. Apart from being saver of Nishkam TV, I also help teach Kirtan class in Khalsa school. I'm very proud of all the Khalsa school volunteers. They have really helped the kids to grow. Let's go to the other side of the room. Oh look, it's another Meher. Hi Meher. How have you been? Thank you for having me here, Neet. I've been attending Khalsa school since I was in kindergarten, and now I'm a part of making kids learn Sikh history in Khalsa school. I'm very proud to be part of this Khalsa school community. Wow, it looks like you really enjoyed your Khalsa school journey. Oh look who's next to Meher. Hi Navi, I recently heard that you had decided on a college. Thank you so much for being part of today's virtual divan. Thanks for need. I've had a really great time playing this divan and finally the day has come. My time in Khalsa school has given me the opportunity to teach both Sikh history and Punjabi to a bunch of younger kids and I'm really excited to see what they have planned for today. Yes, we are all eager to watch the kids. Let's go to Gurleen. Hi Gurleen. How has online schooling been for you? Hi Harni. Thank you for asking. It's been going well. but i've been missing going to gurdwara and school and meeting with my friends it's been a year since i had the opportunity to teach kirtan and sikh history at the khalsa school it's something that i'm very proud of me too i think the teachers feel the exact same way let's now go to our last host hi siddak how has quarantine been for you do you miss playing basketball with your friends thanks arneed you bet i miss playing basketball and spending time with the khalsa school kids while also helping teach Gurmukhi and Sikh history. But you know what? While helping arrange this virtual divan, it felt like we were all sitting together and watching this special event. 
I couldn't agree with you more. Now that I've introduced all of my friends, let me tell you a little bit about myself. As you all know, I'm Harneet and I've been a Khalsa School TA for the past three years. I have gained some really great leadership qualities which have allowed me to conduct the Divan today. I am Program shuru karan to pehla, main Khalsa School de principal, Siddhar Hande Singh Soen ji de baare bolna chahangi. Jina de sadka 2001 to Khalsa School shuru hai, ate aaj tak vi Khalsa School chalan vich shamil han. Sat Sri Akal Harinder Uncle. Thank you Harneet beta. Sat Sangat ji, Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki fateh. जिस तरह तुसे जानते हो कोविड-19 पेंडेमिक करके कुलौरा साहब फते खालसा स्कूल का ही हफ्ता तो बंद है लेकिन गुरु साहब की कृपा नाल वर्चुअल खालसा स्कूल जोरा शोर में चल रहा है एस वर्चुअल स्कूल दी सफलता दा क्रेडिट टीचर्स पेरेंट्स और सारे स्टूडेंट्स को जानदा है सो खालसा स्कूल दी एडमिन टीम जसविंदर गुरप्रीत मनप्रीत अते दास वालो सारे दा बहुत-बहुत धन्यवाद है जी आज आप हम मिलजुल के पंचवे पाशा श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शहीदी गुरु परमनाथ जा रहे हैं गुरु साहब दी मिठी याद विच खालसा स्कूल दे स्टूडेंट्स आप जी नु इतिहास अते बाणी नाल जोड़ने दी कोशिश करेंगे खालसा स्कूल दे सारे टीचर्स वालों निशकाम टीवी दा स्पेशल धन्यवाद है जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ए प्रोग्राम तैयार कीता है आज आप सारे गुरु अर्जन देव जी महाराज दे उचारे हुए शब्द तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदारत नानक मांगे नो याद करिए ते खालसा स्कूल दे स्टूडेंट्स फॉलो प्यार की तो है प्रोग्राम देखिए वाहे गुजी का खालसा वाहे गुजी की पते शहीदा ते सरताज बानी दे वोएता गुरु अर्जुन देव जी दी जीवन यात्रा ते शहीदी देवस मनान ले खासा स्कूल दे बच्चियां वालों की ते उपराले देखने नहीं मेहर को चलते हैं। Thank you हनीप। गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा समाले। जन्म तो ही पिता श्री गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु दया सिखियावा राही रब नु महसूस की तासी। गुरु अर्जुन देव जी ने 18 साल दी उम्र विच गुरगदी प्राप्त की थी। आप ने गुरगद्दी ते बैठ के कई कम कीते जो केवल सिख धर्म ले ही नहीं बल्कि दुनिया ले अहम दाता हन हुन किंडरगार्डन दे बच्चे गुरु अर्जुन देव जी दी जीवनी दा उच्चारण करेंगे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह और फिफ्थ गुरु गुरु अर्जुन देव जी वाज बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1563 इन गोवन मॉल he was the youngest son of Guru Ramdas Ji and Bibi Pani Ji, the daughter of Guru Amar Das Ji. Guru Ji compiled the first official edition of the Gwanti Graph, which later expanded into the Guru Graph Sahib. Guru Arjan Devi wrote the Shikmani Sahib and he built the Hamanda Sahib. Hmm. Arjan Devi married Mata Ganga Ji and his son name was Guru Har Gobind Ji. He is our fifth guru and the first one to be martyred in sick fifth. Guruji was tortured for five days in the hot summer month in Lahore. First day and night. He didn't have food or drink. He was not allowed to sleep. He kept on repeating God's name during the torture. On the second day, he was heated in a large vessel of water heated from below. The water was made to boil. The boiling water made the Guruji's flesh soft, painful, and full of blisters. The Guru sat in the boiling water calmly, meditating on guard. 
On the third day, Guruji was made to sit on the red hot iron plate, which was heated from below. Red hot sand was poured on his body. The tortures were continuing for four days. On the fifth day, Guruji was taken to the river Ravi. His body was too weak to withstand the force of flowing water. His body washed away to his final rest. Thus, Guruji attained martyrdom. The martyrdom of Guru Arjan Dev Ji showed the basic characters of Sikhism being passive and peaceful as well as strong and military. Vargurji ka ka sa, Vargurji ki fateh. Asi aina bachiyan de tanwaadi haan jina ne mehnat karke Guru Arjan Dev Ji di jeevani da ucharan ki ta. Sukhmani sukh amrit prab naam pagat jana ke man visraam. सुखमणी साहेब बाणी सोलहवीं सदी में पंजे गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने रची गुरु जी सुखमणी साहेब द्वारा मनुखता को एक शानदार उपदेश देंगे दे जीवन के जरूरी मंतव न समझन लेध देंगे आओ हूँ गुरमुखी लैवल वन सिक हिस्टरी लैवल थ्री के बचिया पासों सुखमणी साहब की बाणी दर्ज लोग सरवन करिए मेला पंजवा सलोक एक कुम का सत गुरु प्रसाद आद कुरे नमे जुगाद कुरे नमे सत गुरे नमे श्री गुरु तेवे नमे श्लोक दीन दरत दुख पंजना कतकत नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ समाल जिन किया तीत रख नानक ने बही नाल श्लोक दिन हाट प्रभ चोट की लागी आन सुई नानक कहू न सी जही नावी पद जाय बारब्रम सोए जो जो कहे सुमुक्ता हो सुनमीता नानक बिन भंगता साज ना की अच्छे खता माने साचा मुख्य साचा सोई अब ना पे के एक बिन कोई नानक की लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो उतारे जो अंत नाम सर में पेक भगवान निमिक निमिक ठाकुर नमस्कार नानक ओ अपने सगन नस्तारे करन कारण प्रवेक है दूसर नहीं कोई नानक तस बलहार ने जल थल नहीं सोए सुखी बसे मुस्किनिया आपने वाटरे वडे वडे अनकारिया नानक गरब गले सलोक संसरण जो जन परे सो जन उरहर नार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार सलोक तजो से आनप सुर जनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पोजाए एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पोजाए श्लोक सरब कला भरपूर प्रभृता जान नहार जाके सिमरन उभरिए नानक तिस बलिहार श्लोक दुख ना रेख ना रंग किच 
ਰਾਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿੰਨ ਤਸੇ ਬੁਝਾਇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਸਚ ਜਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਬੇ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਬੇ ਸਚ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਪੁਰ ਜਿਨ ਜਾਨਿਆ ਸਤਕੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸੰਸਿਕ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਾਥਨਾ ਚਲੇ ਪਿੰਨ ਪਜਨ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਚਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਨਸਾਰ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸੁਣਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਬੇਂਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾ ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਵਰਤਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦਿਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ ਹਰ ਕਰ ਪਾਤੇ ਸੰਤ ਪੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰਕਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ ਦਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿਚ ਹਰਮੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੀ ਰਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਰੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੁਕਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖੀ ਲੈਵਲ ਤਿੰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1503 ਇਸਵੀ ਨੂੰ ਕੋਇੰਦਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾਰ ਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੰਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਰਤ ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੋਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਿਰਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪ ਰਚ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਤੇ
ਮਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸੰਕਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦਰਮ ਕਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਸੋ ਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਵ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 24000 ਅੱਖਰ ਹਨ 24 ਅਸ਼ਪਦਿਆ ਅਤੇ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸ਼ਪਦਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤ ਪਦ ਹਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਦ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਾਈ ਕੋ ਵਾਇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਮੀ ਨੇ ਵੇਦ ਪਾਸੋ ਹਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕਾਇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਮਕਵੰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗਤੀ ਤੇ ਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੋਲ ਪਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੂਹ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਗੂ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਬਾਮਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਬਹਰੇ ਕਿ ਕੁਛ ਜੋ ਕਿ ਮਗੂ ਰਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੇ ਵਿਕੇ ਮਥਰ ਟੇਕਨ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ 16 ਸੋਚੇ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੜ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਟਰ ਕਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾ ਹਾਕਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਾ ਗਈ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਚਾਹਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਹਕੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਸੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਠਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਬਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪਾਈ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਗਰਮ ਰੇਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਲਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ 
O Vaikru, your divine will is sweet, and I just want to be in your tender presence. Sanu Guru Saab to a prayerna mildi hai, ki pa me kinni vaddi mushkil kyo na a jave. Sanu Vaikru te parosa rakhna cheda hai, te Vaikru da paana man lana cheda hai. Vaikru ji ka khasa Vaikru ji ki fateh. गुरु जी की जीवन यात्रा देख के सू सारों भी बहुत कुछ सीखने मिलया है श्री गुरु अर्जन देव जी ने धार्मिक विश्वासा लिय अपनी जान दी गुरुआ ने उस समय अत्याचार को सहन नहीं किया ना ही सू करना चाहिए है हूँ सिख हिस्ट्री लवल दो दे बच्चे अत्याचार बारे गल कर सारिया मुश्किलों के विरुद्ध उछे खड़े होंगे हाँ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोल दी आगे ने पूछा तत्ती तवी को इन्ना से को किवे जड़े सी तत्ती तवी ने किया मैं की दसा गुरु अर्जुन देव जी ते मिनु वी टंडे करके सी रिमेंबरिंग गुरु अर्जुन देव जी टीचिंग्स आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टैंड अप फॉर माय सेल्फ एंड स्टे टॉल बाय स्पीकिंग अप फॉर माय सेल्फ आई विल नॉट लेट एनीवन बुली मी और मेक फन ऑफ माय आइडेंटिटी Today I'm going to share my experiences with you. One day at school, people were bullying me about my long hair. I questioned them back, "Why do you cut your hair that God gave you?" They said, "What are you going to do with it?" I told them, "My long hair makes me look different in the big crowd. You you can find me easily than your other friends who all look the same." This made them understand and they said sorry what they said earlier. Why would you go call some why could you keep for them? Vaigru ji ka khalsa Vaigru ji ki fate At school my friends ask why is your hair so long they say why don't you cut it I tell them it is part of my religion to keep ourselves the way God made us it allows us to be recognized in a crowd If somebody ever bullies you about your hair or anything you need to stay strong and have courage just like Guru Arjan Dev ji when he was tortured for 5 days he did not give up Vaigru ji ka khalsa Vaigru ji ki fateh Hard work and prayer were the two things which Guru Arjan Dev ji did himself and pr- preach others He did not believe in caste systems When I joined kindergarten I wanted to make friends with my classmates but they didn't let me I said I could I could catch a ball and then I sh- then I showed them how well I play that's how they started to play with me in future if I want to play with somebody then I will ask them I'll ask that I will ask that person directly. Someone once asked me, "What do you wear on your head?" For a moment, I took that as a negative question, but realized it wasn't. I answered, "This is my head cover. I wear this to keep my hair clean and look neat." They replied, "Thank you for telling me. I felt proud for my identity and sharing it with them." I realized I looked different and used this as an opportunity to make others aware of my religion and the practices we follow. I told them that in Sikh religion, we keep our hair uncut and boys tie them into a bun and cover them with a head cover to keep them clean. I remembered Guru Arjan Dev Ji who had to give up his life as he did not agree to give up Sikh religion. par praham ki bhagat nirvair which means the devotees of supreme lord god or beyond hate and vengeance vaigur ji ka khalsa vaigur ji ki fateh one day at school one of the boys kept on teasing me about my long hair he said i should cut it i replied back and said no because this is part of my religion we should all stand up for our rights and be brave like guru arjan dev ji did when he was tortured for 5 days but he did not give up his religion bhai ji ki khalsa bhai ji ki fateh bhai ji ki khalsa bhai ji ki fateh in case i go poli i will stand against it by raising my voice guru arjan dev ji our fifth guru taught us the 
message of compassion, love, dedication, hard work, worship, one God, and the commitment of peace and harmony for all the people of the world. He also taught us not to tolerate injustice or anyone's misbehavior by giving his life for sick religion. I will tell those who bully, bully me to stop bullying, bullying me or any one of us from practicing our beliefs. I will take help from an adult to take action so that it's not repeated with anyone else. Thank you. My Gurjika Khalsa by Gurjiki Fateh. One day at school, my friend pushed me. I told her to stop patiently. Then she did the same thing the next day. Then my teacher and her parents talked to her. I was following Guru Arjun Dev Ji's lesson to stay patient, just like Guruji, when Prithi Chand and Jangir falsely blamed Guruji for the actions he didn't perform. Why Guruji ka Khalsa? Why Guruji ki Fateh? Guruji ka Khalsa? Why Guruji ki Fateh? My name is Kabir Singh Mangi. Bullying is not a good thing, and it happens to so many kids. It has happened to me before. At school, a classmate of mine removed my patka. I got home and reported it to my mom. My mom told the principal about the incident, and the class got educated about Sikhism by reading a book. I ended up forgiving the classmate that removed my patka because I didn't want him to get in trouble. Ever since then, we have become friends. This shows that bullying happens because of race, gender, social status, religion, and much more. In my case, it was because of religion and how I personally identify. You can manage a bullying situation by handling it calmly without any conflict and educating others to make sure that they don't do something like that again. Let's help other by, others by advocating for them and advocating for yourself and educating others to help make the world a better place. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Guru Arjun Dev Ji taught us to be kind and helpful to everyone, as well as being able to stand up for ourselves and our beliefs. If I ever get bullied, I will stand up for myself by first asking that person to stop and trying to ignore them. If they continue to bully, then I will talk to them and tell them to stop bullying me. I will also inform an adult. Vai Guru Ji Ka Khalsa, Vai Guru Ji Ki Fateh. Vai Guru Ji Ka Khalsa, Vai Guru Ji Ki Fateh. One day, I was playing with my four-year-old friend. Then some older boys started to tickle him, and he felt very annoyed. I stood up for him and scared the boys away. Then my friend thanked me and we continued playing. You should not just stand up for yourself, but stand up for others too. Guru Arjun Dev Ji taught us to help others without any fear. Why would you call Khalsa? Why would you give a thing? Why would you call Khalsa? Why would you give a thing? Today I'm going to talk about Guru Arjun Dev Ji. Guru Arjun Dev Ji was our fifth Guru. He was the first Sikh Guru to be martyred. He is remembered as Shahida Desatad or the crown of martyrs. During the guruship of Guru Arjun Dev Ji, thousands of people became Sikhs. The increased popularity of Guruji caused the orthodox Muslims to hate him. They created doubt and wrong suspicion about Guruji in mind of Guru of Mughal Emperor Jahangir. They accused Guruji of helping Khosro and Jahangir summon Guruji to Lahore. There he was arrested and labeled as party to rebellion against Jahangir and was given death punishment. On the recommendation of Pirmiya Mi, Jahangir commuted Guruji's sentence to a fine of 2 lakh rupees. But Guru Arjun Dev Ji refused to pay this unjust fine. He stood for truth and sacrificed his life for it. His life and sacrifice teaches us to stand against unjust behavior like bullying by others in our everyday life. It teaches us to be brave, take stand against it, and raise our voice against this bad behavior. Why do you call the Why do you keep it? Why do you keep it? Why do you keep it? Why do you keep it?
Who Arjun Dev Ji was the fifth Sikh Guru? He was born in 1563 to Bibi Bani and Guru Ram Das. He's a fourth Sikh Guru. He compiled the Anti Granth, later known as the Guru Granth Sahib Ji. He also built in Harmandir Sahib, the Golden Temple. He was martyred in 1606 and was succeeded by his son, Guru Hargobind Sahib Ji. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. If someone was teasing me, I would say stop. But if they keep on teasing me, I would tell an adult or a teacher that's around. But if they still keep on teasing me, I would stand up against them just like Guru Arjun Dev Ji stood up against Mughal Emperor Jahangir. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Sashriya Kal everyone, my name is Ravir Singh Kurana. Today I would like to talk about the topic, how do I stand up for myself? But before that, I'd like to tell you a few things about Guru Arjan Dev Ji. He was our fifth Guru. Guru Arjan Dev Ji was the first Sikh Guru to be martyred. He was arrested under the orders of the Mughal Emperor and was asked to convert to Islam. When Guruji refused, he was subjected to unrelenting torture. Guruji kept thinking of Vaiguru and doing Simran and embraced martyrdom. He stood tall not just for himself but for all of Sikhism. All the Sikhs should follow in his footsteps. I did the same. I would like to share an incident that happened to me on my school bus. There was this kid in my school bus who used to give me a hard time. He didn't let me talk to anyone on the bus and blocked my way almost every day. Whenever I tried to talk to the other kids, he used to start speaking loudly and kept trolling me. I did not like that. I felt that it was kind of bullying. I learned about bullying in my culture school class and my karate class. I couldn't take it. I didn't want to take it anymore. So I went to the bus driver and complained about this kid's unfriendly and trolling behavior. The bus driver did not do anything about it, so I went home and shared the same incident to my mom. She told me to complain to the bus driver again, as she didn't want to get involved right away and wanted me to take a stand for myself. And the next day, I again complained to the bus driver. I told her about this kid who had continuously been troubling me and intimidating me in the bus. This time, she heard me and told the kid to behave and to not trouble me. She changed my seat on the bus as well. After this incident, this kid started behaving better and he has now kind of become a friend to me. This is how I followed in the footsteps of Guru Arjun Dev Ji and stood tall for myself. Vaigur Ji Ka Khalsa Vaigur Ji Ki Fateh Bole So Nehan Sat Sri Akal Vaigur Ji Ka Khalsa Vaigur Ji Ki Fateh कल की वालियां तेरे स्कूल अंदर मेता सुनिया सी लगदी फीस कोयना चाती मार के जदो देखिया जमात अंदर ता पढ़न वालिया दे सिराते सीस कोयना गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु अर्जुन देव जी दे शहीदी गुरपूरब दे अवसर ते गुरु घर विच कुछ तस्वीरा दा उद्घाटन कीता गया ਇਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾ ਸਾਥੀਆਂ ਅਗੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਕਿਚਤੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲੈਵਲ 7ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਚਿਪੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ ਮਿਰਚੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹਾਵੰਦ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਪਾਈ ਪਕਤਾ ਤੇ ਘਰ ਸੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏ ਅਮਰਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗਬਰੂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਪਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੰਗ ਹੀ ਪੰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਉਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਚਮਤਕਾਰ ਚੰਨ ਬਾਂਦੂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਜਤੀ ਦਾ ਸੀ ਜਲਾਲ ਹਰਦਮ शस्त्र शास्त्र विच निपुण हसन जंदे युदाच कर दे त माल हरदम दसम पिता जस ते दन चकार जंदे रख दे इन नु अपने नाल हरदम छड़ी के लाच रहे हर कम कर दे दसम पिता दे लाडले लाल हरदम
ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਿਆ ਸੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾ ਤੇ ਜੱਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧ ਬਣ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤਦ ਖਾਸਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖਾਸਾ ਚ ਚੋਗੜਾ ਮੇਟਿਆ ਪੰਤਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਜਹਾਂ ਕਾਮ ਪਨਿਆ ਸੁਬਿਦਾਰ ਆਕਰ ਖੁਰਾ ਕੋਜ ਮੇ ਤੋਨ ਲੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਆਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰ ਦੇਈਏ ਤਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਆਕਰ ਬਲਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤੋਂ ਆਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਰਨ ਮਰਨ ਲੈ ਹੋਂਦੇ ਤਿਆਰ ਆਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਬੇਦ ਵੀ ਸੀ ਤਾਇਆ ਜ਼ਬਰ ਉਦੋਂ ਅਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਚਿਰਕ ਕੇ ਲੂਨ ਉਨਾ ਖੋਲ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਬੇਦ ਵੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗਰਾ ਫੈਲੀ ਸੀ ਖਬਰ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਐ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਬੇ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਐ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਬਾਬੇ ਉਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਖਦਾ ਉਭਾਲ ਹੈ ਸੀ ਅੱਖੋਂ ਲਉ ਤੇ ਅਥਰੂ ਵਗਣ ਲੱਗੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੈ ਸੀ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਲੈ ਰਾਇਆ ਜਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਲੈ ਰਾਇਆ ਜਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲੀ ਤਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪੂਚਾਲ ਹੈ ਸੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਬਰ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਰਿਆ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਲਮ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਡੋਕ ਕੇ ਲਿਕੇ ਪੱਤਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੇਜੇ ਪੇਗਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਪਗ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਦਾਕੇ ਸਾਡੀ ਏ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦਾਮ ਸਿੰਘ ਗਤ ਵਹੀਰਾ ਪਰ ਤੰਦੇ ਦੇ ਵਲ ਦੇਵੋ ਬਿਨਾ ਜਿਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਰਦਾ ਅੰਪਿਆਰਾ ਜੀ ਜਿਨ ਨਾਲ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਇਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਗਲ ਚ ਪਾਪਲਾ ਬਹਿਬਲ ਹੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਇਤੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾ ਦੁਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾਸ ਇਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤਾਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਗ ਜਾ ਸਦੇ ਸਵਾਸ ਇਤੇ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਸੰਤ ਸੁਮਣੇ ਪੜੀ ਜੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਖੀਰ ਦਾ ਅਨਕ ਨਾ ਜਿਆਣੇ ਅਨਕ ਨਾ ਮਰਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖੰਡੇ ਨਾ ਖਿੰਚੀ ਲਖੀਰ ਦਾ ਜਿੰਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਐਸ ਪਾਸੇ ਵਾਹੀ ਸਿੰਘਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਖੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਦਲੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਰੇ ਨੇ ਬਕ ਰਹੇ ਅੰਗ ਵਗੂ ਸਿੱਕੀ ਅਨਕ ਤੇ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾ ਕਮਾਲ ਸਿੰਘੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਹੋਏ ਬੇਦਵੀ ਦੇ ਦਗ ਤੋੜੇ ਨੇ ਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਵਾ ਸ਼ੇਰਾ ਦਾ ਦਲ ਵਤਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਰਲਦੇ 5000 ਸਿਨਿਤਰੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਉਧਰ 20000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਂ ਖਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਗੋਹਿਲ ਵਰ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਜੁਜੇ ਸਨ ਅਣਖ ਤੇ ਆਨ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਜੋਹੋ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇਗ ਨੇ ਕਾਲ ਦੀ ਜੀਬ ਬਣ ਕੇ ਲਹੂ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਲਾ ਜੋਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਭਰਥੂ ਜੰਗ ਚ
ਲਹੂ ਟੋਬਲੀ ਹੋਏ ਲੜਾਈ ਆਖਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਫੌਜਾ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੀਤੀ ਟੜਾਈ ਆਖਰ ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਤੱਕ ਖੰਡਾ ਐਸੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣੀ ਕੁਬਰਾਈ ਆਖਰ ਚਮਾਉ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾਰਿਆ ਸੀ ਪਾਵਨ ਕੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਖਾਈ ਆਖਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਜੂ ਅਨਦਰ ਰਜ ਤੇ ਅਜੇ ਅਜੇ ਸੀ ਹੋਣੀ ਬਜਾਇ ਐਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋ ਦਿਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੀਸ ਜ਼ਖਮੀ ਤਦਮ ਅਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਦਾਇ ਐਤੇ ਇਕ ਹਤਨਨ ਸੀਸ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੰਦਾਕਰ ਤਾਈ ਐਤੇ ਜਾਚਤ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਪਾਈ ਐਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ ਆਓ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਲਵ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟਰਸ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈਵਲ 6 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜਗ ਮੇ ਸੋ ਕਾਇਤ ਹੈ ਸੂਰਾ Today we are celebrating the Shahidi Divas of Shahida De Sartaj Guru Arjan Dev Ji. And we are going to remember Guru Arjan Dev Ji in some of the aspects of his life in Shahidi that we have learned in the Sikh history class. Guru Sahib was born on April 15th, 1563 at Goindwal Sahib in India. His father's name was Guru Ram Das Ji and his mother's name was Mata Bani Ji. Wait, his father's name was Bhai Jeta since Ram Das had not become the first Guru yet. When Guru Arjan Dev Ji was born, he was the first Guru to be born into a Sikh family. Being born in a Sikh family had its own advantages, and he learned Gurmukhi script and Gurbani from Baba Buddha Ji. He was also given a suitable education in Persian, Hindi, and Sanskrit. He had two brothers, Prithi Chand and Mahadev. We shall talk later about how his own brother, who wanted to become the next Guru, gave him a lot of trouble. At the age of 18, Guru Arjan Dev Ji became the fifth guru. He married Mata Ganga Ji and had a son, Guru Har Gobind Sahib, who became the sixth guru of the six. What do you folks think about Guru Arjan Dev Ji and his contributions to Sikhi? And what do you think of immediately when you think of Guru Arjan Dev Ji? When I think of Guru Arjan Dev Ji, I think of Harmandar Sahib. Do you know that the original Harmandar Sahib was a modest building of lime and brick it was only after 200 years that maharaja ranjit singh got it covered in gold and it came to be known popularly as the golden temple especially to the non six the architecture of harmandar sahib was very different from the buildings of the times in that it was very modest and did not scale up like the bigger temples mosques and churches of the times 
It was built by the labor of the devoted six and by the contributions, and not as a huge donation from a ruler or a king. The modesty of Hermander Sahib is obvious from the fact that the Hermander Sahib is at a lower level than the land surrounding it. It has doors on all four sides, signifying that Hermander Sahib is open to people of all regions, religions, castes, gender, anybody. The temples and the mosques of the time did not allow people of the so-called lower castes, and women were not allowed either. Guru Arjun Dev Ji invited Mia Mir to lay the foundation stone of Hermander Sahib. And giving an example of Guru Nanak's preaching, Nakoi Hindu, Nakoi Musliman, do you realize that even if there are four doors to the Harmandar Sahib, there is only one pathway leading to the Harmandar Sahib and the Sarovar surrounding it? Which means there's only one way to buy Guru. One thing was very clear to Guru Arjun Sahib that the relationship between the Sikhs and the center of their faith could not be sustained by an empty structure. He wanted that when Sikhs return after visiting Harmandar Sahib, they should return much more elevated and inspired. And that is the reason he wanted to install the Adi Granth in the Harmandar Sahib. He started compiling and authenticating the Banis in Adi Granth. In addition to the Banis of the first four Gurus, he contributed 2,218 of his own hymns. Did you know that the Banis of Hindu saints and Muslim saints and poets are included in the Adi Granth, and this is another example Guru Arjan Dev Ji gives us about equality and it is Shabad that matters. Remember Prithi Chand, Guru Arjan Dev Ji's brother? He had begun mixing some of his fake Banis with Gurus and trying to make it current. This was another reason Guru Arjan Dev Ji took on the huge undertaking of compiling and authentication of Adi Granth. The Guru Granth is organized into 31 rags, and within each rag is organized at a high level with the Banis of the Gurus in that order. Then the Banis of the Bhagats, starting with Kabir and ending with Faridji. Then the Savayas of the Bhats. The Granth was scribed by Bhai Gurdas Ji. When the Adi Granth was completed, it was brought into Hermandar Sahib with Baba Buddha Ji holding the Granth on a piri on his head and Guru Arjun Sahib doing the Chor Seva. The Granth was installed at a higher position and Guru Arjun himself sat down. Such was the importance he gave to the Shabbat. The first hukam that Baba Buddha Ji took, the Vak was, Santa ke karaj aap khulwaya har kaam karavin aya ram dara tuhavi thao suhava vich amrit jal chaya ram. Arjun Dev Ji established the cities of Taran Taram about 15 miles from Amritsar. The city of Kartapur near Jalandar and Shri Gobindpur by the river Bias. These became flourishing centers of trade. Since there were frequent famines and droughts during these times, Guji carried out many public works projects like digging of wells. This was also enabled by the dust fund offer, offered by Sikhs, who by this time were to be found in almost all big cities and towns. Guji also started the Masan system, who would not only spread the message of the Gu to the Sikhs spread far and wide, but also collected the dust fund offerings by them, from them. Thus fund is one-tenth of his six earnings that he offers to the Guru. When Akbar visited him, he also got the tax reduced for the farmers of the area. So we see, Guru Arjun, like other Gurus, also demonstrated superior governments. This was part of the Miriam Fury philosophy that came right from Guru Nana, abundantly exemplified by Guru Arjun, passed as legacy to Guru Hargobind, and institutionalized by Guru Gobind Singh. There are two objectives of Shahidi and Sikhi. One, relief, release from self-centeredness and living a life of love. And two, struggle against the forces of injustice. Let's try to understand the reasons for the Shahidi of Guru Arjun Dev Ji. We often hear that Chandu Shah, a Brahmin in the court of Lahore, was the main culprit. He had a personal grudge against the Guru for rejecting his offer the marriage of Chandu's daughter to her Gobind. But we think this may be a small reason only. Guru Sahib had rejected the writings of the poets Kanha, Chajju, Shah Hussain, and Pillo, and they were not very happy with the Guru and complained about the Adigan to the Mughal emperor. Sheikh Ahmed Sarhandi, who was a Naqshbandi fanatic, bitterly resented the independent ways of the Sikhs and had the ear of Jahangir. 
he urged John Deere to curb the development of Sikh society in the area. The Hindus and the Muslims, even in Akbar's time, had complained that Adi Granth had blasphemous writings. But Akbar did not find anything blasphemous in the Granth and instead supported Guru Arjun Dev Ji. That changed when Jahangir became the emperor after Akbar. Pusro, Jahangir's son, who rebelled against Jahangir, was supported by Guru Arjan, and this angered Jahangir, who saw this as a growing influence of Sikh community and wanted to nip this in the bud. In his own autobiography, Duske Jangri, he writes that he either wanted to stop the development of Sikhs or bring the Guru and his Sikhs into Islam. All these factors led to Guru Arjan being taken as a political prisoner and tortured to death, the details of which we all know. The question that comes to us is that why did Guruji not escape using any miracle? And we find the answer in the beginning of Japji Sahib. Hukum Rajayag Janna Nanak Likhyanal. He was following the will of Akal Purik, but more importantly, we all think that what he did was nothing short of a miracle. He made the foundation of Sikhi so strong that his Sikhs in thousands and hundreds of thousands were now ready to play the game of love, just like him. He showed everyone what Guru Nanak meant when he said, Jo to prem khelan ka chao, sir tar tali gali meri ao, it marik pair tari je, sir dije ka naki je. Did you know that the method of execution of Guru Arjan was to ensure that not a single drop of blood was shed because there was a belief in Islam that a single drop of blood of a holy person would give birth to another and hence he was made to sit on the Tati Tavi and in boiling water and then thrown into the cold water of Ravi, of Ravi River. And the effect was exactly the opposite when Sikhs would wrest the power from the hands of Mughals and have their own empire. From Guru Arjun's examples, I learned about equality of mankind and how I should practice equality with everybody around me. The Shahidi of Guru Sahib reminds me of the sacrifices of our Gurus and the other Sikhs so that we are able to fully practice the principles of Sikhi. The lesson for all of us. Talwich din vastupayo sansito sat santok vicharo amrit nam thakur ka payo tiska sab adharo jeko khave jeko bunche tiska hoy adharo e vasta jina jaye dipne rak or daro. Upon this plate, three things have been placed truth, contentment, and contemplation. The ambrosial nectar of Nam, the name of our Lord and Master, has been placed upon it as well. It, is, it supports a wall. One who eats it and enjoys it shall be saved. This thing can never be forsaken. Keep this always and forever in your mind. This is an opportunity for us to reflect on the teachings in Guru Granth Sahib Ji, which is a big gift from all of us from Guru Arjun Dev Ji. Vai Guru Ji Ka Khalsa. Vai Guru Ji Ki Fateh. Asi sare bhot paga wale haan, jo apne sikh itihas bare adayap ka to janu ho rahe haan. On youth member Sumit Singh at the Manraj Singh, Guru Kar which I do paintings just which Chitakar ne Blue Star Operation nu dar saya hai da varnan karange. Vaheguru Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki fadeh. This is a painting of Sant Janaya Singh Ji Khalsa Pindrawalip. He was born in Pindrode, district Moga in Punjab in 1947. This is a very important year in the history of South Asia. What was previously one country was now being split up into Pakistan and India. This year was stricken with turmoil and so Vaheguru sent a son. Santji had an extremely high level of spirituality. Uchiya Vasta, from a young age, he was deeply in love with Bani. As a five-year-old, he would come home from school and do five chapter shabs a day. An example of dedication and spirituality can see, be seen when he memorized Sukhmani Sahib in just 13 days. Sukhmani Sahib generally takes about two hours to read them out. Santji's main agenda was outlined in the Anandpur Sahib resolution, which demanded rights for Sikhs. Santji fought for equal treatment of not just Sikhs, but people of all religions. He did not tolerate any abuse of Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj or the desecration of other religious texts. He and his Jatha were prepared to give their life at all times. Sanchi wanted to have Sikhism characterized as its own religion. To this day, the Indian government does not recognize us as a separate religion from Hinduism. 
He was fighting to have Sikh sentiments find its full expression and allow for the Parjad of our ten Gurus and the oneness of Waheguru. Punjab's land and resources were and still are being siphoned off to weaken the state. Sanji was fighting for everything to be merged back with Punjab. Sanji wanted the government to stop intervening in Sikh religious matters. Some of Sanji's wishes have come to today, including the Barsab's Kirtan being live streamed, while others have not, such as the drug problem in Punjab. He encouraged the youth to leave drugs and alcohol and come back to Sikhi. He brought a lot of money Sikhs back into Sikhism. This next picture we have here is of Sidi Akal Takh Sahib after the massacre of 1984. This time of year, in 1984, Sangata had come to Tarbar Sahib to commemorate Guru Arjan Dev Ji Sahiti Divis, similar to how we would at our Gurdwara. There were thousands of people who had come to the darshan of Guru. Tensions were very high in Punjab, as the police were falsely arresting the youth and killing them in fake encounters. A fake encounter is when police round up innocent civilians and bring them to private locations to slaughter them in a field. In Saaf, a Sikh justice organization has confirmed that at least 5,200 unlawful killings of Punjab's youth occurred from 1982 to 2008. However, this is only the tip of the iceberg. The Akal Takh Sahib was established by Shri Guru Hargobind Sahib Ji Maharaj in 1605. The Akal Takh translates to the throne of God. The government claims to have attacked because they were after Santji, when in reality they wanted to regain control over the Sahib, which was favoring Santji at the time because of his ideas for the Panth. The Bar Sahib is a center of Sikh life and nobody has a right to intervene. The Akal Takht is a symbol of political sovereignty. The spiritual and temporal concerns of Sikhs are addressed here. The Akal Takht Sahib is the supreme Takht of the world. Inside the Akal Takht is of course Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, but also the Shastras of our Gurus. The attack of Sri Akal Takht Sahib and the killing of thousands of innocent pilgrims clearly shows that the Indian government is not in the favor of Sikhs and wish to control the Bar Sahib. The Jathedar of the Akal Takht is Jagdar Singh Hawara, who is currently facing life in prison. The Indian government has locked up our Jathedar. This is a moment in recent history that cannot be forgotten. The Indian government is currently winning this battle. Today's youth don't know what happened and that's exactly what the Indian government wants. We go to visit our homeland Punjab. We fly into Indra Gandhi Airport. An airport named after the same person who ordered an attack on Sikh Mandar Sahib and killed thousands of Sikhs, Sikh families and children. I am personally ashamed of myself for putting this as a back burner in my life. Sikhs are not safe anywhere in the world, and as we, as we do not have a land of our own. This is exemplified by the Indian government's abuse of our people, protests against Sikhs in Afghanistan, terrorist attacks on Gurdwaras in Afghanistan, and shootings in American Gurdwaras like Oak Creek. All these in incidents are things we cannot afford to let slide. Our calm often seems as if sometimes it is being pushed around in today's society but we are slowly getting stronger. I myself had cut hair less than a year ago, but after seeing the sacrifices of my brothers and sisters, less than 20 years ago, I became inspired to follow the Hukum of Siddhi Guru Granth Sahib Ji Maharaj. I aim to shock Amrit one day and encourage you all to do research in our Sikh history and get a similar motivation for our bond. Thank you for your time. ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਸਨ ਰਬਾਬ ਸਰੰਗੀ ਤਾਉਸ ਦਿਲਰੂਵਾ ਅਤੇ ਤਬਲਾ ਹੁਣ ਤਬਲਾ ਟੀਚਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦੇ ਆਰਤੀ ਤਬਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਈਟਰ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵਾਈਟਰ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਨਾਸ ਕੋਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਰੇਲਾ ਵਜਾਂਗੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਵੀ ਵਜਾਂਗੀ ਬੋਲ ਹੈ ਗਨੇ ਤਾ ਦਾ ਟਿਟ ਕਿਟ ਤਾ ਤਾ ਟਿਟ ਕਿਟ My name is Devraj Singh. I will be doing the Tin Tal Kaida. I will be doing it in single speed and double speed. And this is how it goes.
I'm gonna be playing Tinta Variation Tak Tak Tinta Tak Tak Tinta Tak Tak Tinta Single Speed and Double Speed Single speed at the fair double speed at the aunt which the high. Agam Singh and I will be playing a Denta Riva. in single speed and double speed and then I'll be hitting it here.
Hello, my name is Karan Singh, and I will be playing Teen Tal today at single and double speed. The wording for this is taka taka tina kina, taka taka tina kina, and I'm going to be ending with it to high. Hi, my name is Bumit Singh. Today I'm going to be playing Tim Tal Rila. The word is da da trigger, da da trigger. I'm going to be playing single speed and double speed. I'm going to hit it high. First variation and the high single speed and double speed. The bowls are taka taka tena kena tak tak tena kena. Today I will be showing you a teen tal kaida. The main theme is Dati dagi na dati tiket dati dagi tinna ke na dati ta ke na dati tiket dati dagi dinna ke na. I will then be playing two variations of this kaida. To end it off, I will be playing a tihai. Ekam Deep Singh hai. 
मैं गेरा नागा कायदा बजा रहा हूँ। I'm going to do a couple variations in single and double speed, and I'll also do it the high. The bowl is गेरा नागा दात तत्ते गेरा नागा दिन्ना, गेरा नागा दात तत्ते गेरा नागा दिन्ना. Vaigruji ka khalsa, Vaigruji ki fate. My name is Dhanvir Singh and today I'm going to be doing a Rupak Tal Kaida one time single speed and then one time double speed with the high. Hi, my name is Manrad Singh. Today I'm going to be playing a Din Ta Kaida with a few variations. Then I'm going to hit it there in single double speed. The words are Gir Na Gada Te Te Gir Na Gatin Na Gir Na Gada Te Te Gir Na Gatin Na.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾਸ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਾਲ ਦੀ ਪਰਣ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਣੇ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ ਹੁਣਾ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲੈਵਲ ਅਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ हिंदु तरक को राफ जी इमाम साफी मानस की जात सबै एक है पहचान भो गुरु गोबिंद सिंह जी दा ए कथन पाई कन्हैया जी ने समझाया ते जीव्या सिखी विच आप जी ने मानवता दी सेवा सब नु एको समझ के बिना किसी भेद भाव दे की थी सिखी विच सेवा साधना नु प्रफलित करन ले आप जी दा जीवन एक चानन मुनारे वाग है इस तस्वीर ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਈ ਕਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮੋਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਪਾਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਸੋਂ ਤਾਈ ਦਾ ਪਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਜਰਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਪਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੁ
ਨੂਰੀਨ ਦੇ ਸਰਾਹ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਐ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸਿੱਕ ਅੱਜ ਜਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਛਿੱਟੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਕਿਹਾ ਐ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅਗ ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਸਪਾਈਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਕਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ प्रेम सेहत का लाभ है वाहेगुरु प्रेम सेहत का लाभ है आप सब संगत आज गुरु अर्जुन देव जी दा शहीदी पूरा बनाने लिए कतर होए हो खालसा स्कूल दे आदे आपका ते बच्चे ने बड़े सुचेजे ढंग नाल शब्द कीर्तन तैयार कीते हन हुन साडी वारी है कि असी ओना नु सुनना है अते हौसला बधाई करनी है
Kifate. Vai de cá, calça, vai de Kifate.
de equipe até. Tô. Vai de carcaça, vai de
ਬਾਅਦ ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਜੂਨ ਕਰਬ ਨਾ ਆਇਓ ਕਾਂਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਤੱਟੀ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬੇਮਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Who was Guru Arjan Dev Ji? Guru Arjan Dev Ji was our fifth guru. He was born on April 15th, 1563 in Goindwal Sahib. His father was Guru Ram Das Ji and his mother was Bibi Bani Ji. He had two brothers, Baba Prithi Chand and Baba Mandev. He got married in 1589 to Mata Ganga Ji and his son was Guru Har Gobind Ji. Guruji compiled the first version of the Guru Granth Sahib with Bhai Gurdas Ji. He was extremely poetic and has 2218 hymns in the Guru Granth Sahib. His most known bani is Sukhmani Sahib. Guruji also wrote Shabad Hazare in Barama. The role of Prithvi Chand in Guruji's martyrdom. Prithvi Chand was jealous of Guru Arjan Dev who had gotten the guruship. because Prithvi Chand wanted the guruship but his younger brother got it instead Prithvi Chand tried various unfair means in propaganda for acquiring the guruship but he did not succeed Prithvi Chand took the head of Sully Khan to kill the guru and planned for the guru's destruction this failed as well because Sully Khan's horse was scared by a bird when they went to a brick inn and they ran into the fire with Salikan still on it after hearing about his death Guruji wrote a shabad in Rag Balava he talks about Salikan's death and reminds us all that at the end of our lives the only thing that matters is how we lived our life remembering why he grew Prithvi Chand also conspired with Chandu and asked Chandu used his influence with the emperor to bring the guru sahib to justice the role of daban chandu in guruji martyrdom chandu played a prime role in the martyrdom of guru arjan sahib he was upset at the guru as the guruji had refused his proposal for the marriage of his daughter to the guruji's son who was guru hargobind sahib Chandu was an officer in Emperor John Gare's court and one of the complainants against the Guru Sahib and he constantly accused the Guru for one reason or another. Upon Guruji's capture, Chandu was responsible for all of the arrangements for the Guruji's torture and killing. Chandu presided over Guruji's torture, but he was not the one who gave orders for the capital punishment. Rules of Brahmins and Guruji's martyrdom. Birbal, one of Akbar's close advisors, was disturbed by the popularity of Sikhi, which was on the mind of many Mughal officials in Jahangir's court. Brahmins requested intervention from Jahangir as they felt threatened against the growing influence of Guru Arjan Dev Ji. The Adi Granth had just been completed by Guruji, and the Brahmins felt hurt and offended by the sentiments of Hindu and Muslim religion. The Adi Granth was written in the language of masses and it undermined the authority of Brahmins. Bra- the Brahmins complained to Jahangir that the Adi Granth was against Hindus and Muslims. The role of Jahangir. Jahangir ordered the arrest of Guru Arjan Sahib. But Jahangir was influenced by the Mohanas who were looking for revenge as Guruji did not include their poetry in the Adi Granth. Emperor Jahangir was upset. that the guru provided support to his son Khusro when he was fleeing from Agra. Jahangir wanted the guru to convert to Islam, to send a strong message to all Sikhs as he was threatened by the popularity of Sikhi. Shahid Desai Taj, Guru Arjan Dev Ji. Guruji's torture lasted for five long days. On the first day, he was not given anything to eat or drink. He was not even allowed to sleep at night. Guruji stayed calm through all of this and remained immersed in Simran. Next day, Chandu ordered Guruji to be put in a copper cauldron filled with boiling water. 
Guruji remained absorbed in the remembrance of Vaheguru. The next day, Chandu ordered red, hot sand in iron pans, which was to be poured on top of Guruji. All Guruji said was, Tera kiya mitha lage, har, har naam partarat nanak mange. Your actions seem sweet to me. Nanak begs for the treasure of the Nam, the name of the Lord. His friend and devotee, Mia Mir, offered to demolish the Tajan rule. Guru Saib told Mia Mir that all of this was happening in Vaiguru's hukam, so he should not stand in the way. On the fifth day, Guru went to Guruji went to bathe in the river and ascended to the heavens. What do we learn from his Shahidi? We can learn a lot from Guru Arjun Dev Ji's Shahidi. He set an example for us six. Guruji remained in Chardi Kala during the time he was tortured. He never complained once. This shows that we should remain in Kala at all times. If Guruji could stay in Chardi Kala while he was being both physically and mentally tortured, then we can too, especially during the times of COVID-19. Another thing we learned is to remain strong in our Sikh faith. Guruji gave up his for our religion and didn't change for anyone. We need to have the courage that Guruji had and adhere to and be proud of our Sikh faith. During difficult times like this, one should lean on Bani for guidance. There are endless Shabads and multiple thoughts that you can read to help you make decisions and to remain in dirty Kala. So Guru Granth Sahib Ji really has all the answers to your problems. Lastly, we learn from his Shahidi to stay true to yourself and our principles. Guruji gave up his life so we could practice Sikhism today. We have to stay true to what we believe in and always do the right thing, just like Guru Arjun Dev Ji and our other Gurus. Vahe Guruji ka Khalsa, Vahe Guruji ki Fateh. Sri Guru Arjun Dev Ji, the Shahadat Sikha vich ek jal pare pal nudar saundi hai. Khalsa song jo asi ardas ate divan vich apne aap nu yaad karan le gaunde ha. Sanu pata hona chahida hai ke asi kon ha, sada udesh ki hai ate sadi darna ki hai. Hun prike de vidyarti khalsa song da gain karenge. Tera ya mi ta lage har naam badal naam mange tera kiya metha laga har naam badarat nanak mange vagu ji ka khata vagu ji ki fat we are the Khalsa, mighty, mighty Khalsa. Everywhere we go, people want to know who we are. So we tell them, we are the children of Guru Gobind Singh Ji. Thank you all for helping me to host the Divan today. I know we all really enjoyed hosting, and I hope you all really enjoyed watching. Vai Guruji ka Khalsa, Vai Guruji ki Fateh. Let's not forget about the mentor of Nishkam TV, Harbal Deep Singh, who has also helped to personally coach me during my time at Khalsa School and Nishkam TV. Sasri Kal Harbal Uncle. Sasri Kal Harib Beda, and thank you. Aaj thadu sare nu ite kathe bethe veke. बहुत ही चंगा लग रहा है चाहे असि वर्चुअली ही इकट्ठे बैठे हैं पर डिशकाम टीवी का मेन मिशन यही है असि अपने सिख यूथ नु एक कॉमन प्लेटफार्म ते इकट्ठे कर सकिए ते आज दा वर्चुअल दीवान वेख के लग रहा है असि उस मिशन नु अग्गे बढ़ाण दे विच कामयाब होए हैं ते बहुत लोका ने इस प्रोडक्शन नु आगाज देन ली मेहनत कीती है सो आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन but hey, hale sirf shuruaat hai. We have lot of things to do. So as they say, we have miles to go before we sleep. Sa Sangha Ji, Vaheguru Ji ka khalsa, Vaheguru Ji ki fateh. Umeed kar de haan, aaj da virtual divan thonu pasand aya hoye ga. Bacchya ne bhoat mehnat ki tiye. Jee, tu si saanu koi feedback dheena chahon, please pejeo. 
ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੁਝ ਛੜਿੰਤਰ ਖੇਡੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ YouTube ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਆਫ ਥੈਟ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਯੂਥ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਯੂਥ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਪੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫੈਕਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋੜੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਟੂ ਵਾਚ ਥਿਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇਚਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਬਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੋਰੋ ਟਾਊਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਗoing ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਜਥੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਸੋ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਾਰਬੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੇਟਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰ ਆਪ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ nessc.org ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਪਾਂ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਪੇਟਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਲੀਆਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਨਰੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਨਿੰਗ ਨੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੱਜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ
ਪਰ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
के ठाकुर अपने थे सोई सोई देव जो मागे ठाकुर अपने थे सोई सोई देव वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह